بسم الله الرحمن الرحیم یه سآل یک پرسیده بود تقواچ یعنی چه چیه تقوا از لغتی که نقاط خیلی متداول در زبان فارسی حتی نقاط عربی از عربی ولی خیلی متداولی از لحاظ معنی خود لغتش رو بخوایم بدونیم این لغت از وقایت میاد یعنی نگه داریم تقوام نگهداری که خود انسان خودشو نگهداری از چی؟ تقوامی که این معنای کلی تقوام این انسان خودش رو نگه داره از چی خودش فکر کنه وقتی خلوص نیت داشت البته تقوا برای شخصی که تازه ولود به مرحله سلوک و لاف مایی نکرده براش معنی نداره و سنگینه تقوا در واقع تمام در تمام اعمال ما باید باشه تقوا و خود به خود هم هست مثل نفس که در انسان اصلا ما بحث نمی کنیم که نفس چیه داریم نفس میکشیم بدون که خودمون توجه کنیم به, تد، به خود نفس و تعداد نفس هم تقوام همین جور چیزیست روح هر عملی تقواست حتی مثلا آیات اول سوره توبه یا به عبارت سوره ی... 
and so me in the game that I had up. در این سوره مربوط به وقایه است که در صد اسلام واقع شده این که وقایه صد اسلام بعدی هایش ذکر شده به عنوان مثال و به عنوان مثل آزمایشگاه تئوریش نه اینکه قصد فردادی خواسته خدا بکنه نه پیغمبر در یه بعد از یک جریانی صلحی با دشمنان برقرار کرد این توجه داشته باشیم که اسلام در زمان پیغمبر وضع شد بنای چیز بود ولی در یک بنایی که ساختمان عظیمی کسی میخواد بکنه معماری بکنه وقتی یه معمار دیگه اینجا باشه یکی باشه و یه نمی خود بیان کنه میگه محکم است و هیچ رخنه ای در ساختمانش نیست خب اگر اولی که ایشون می ساخت نه کسی هر کسی این ساختمان رو می ساخته یه جا دو سه تا آجر نگذاشته یه سوراخ مونده اه میگه این سوراخ چیه تو این ساختمان که نباید هم سوراخی باشه ولی کسی که معتقد به معمار اینجا مهندس اینجا میگه نه صبر کن معلوم میشه چرا این چهار گذاشته چهار تا آجر باید بذاره این چهار تا آجر نذاشته چرا بعد که ساختمان تمام شد میبینه اینجا پنجره دید ساختمانه اون وقت میفهمه این پنجره و این سوراخ هم که ما ظاهرا میگفتیم یه روزنه یه سوراخی در این ساختمان نباید باشه اینجا هست ولی این ساختمان میگه اینم چیه؟ این روزنه ایست برای خودم می ساخته من حالا این یه دوستان این مثال داشته باشیم بعد می پردازیم به آیات اول تو سوره براحت یا سوره توبه با مسلمین ده قرار ده خداوند قرار داد پس یعنی خدا که هرگز با مشرک قرار داد نمی بنده یعنی خدا بگه تأخورت کنه غیر از من کسانی دیگه هم هستن ولی معذاله در اینجا نه با مشرک کن با یه عده ای که اسمشون مشرک بود یا کافر بود قرار داد بسن که شما به ما حمله نکنید به مسلمین حمله نکنید ما هم در اول فلان کمک رو به شما میکنیم یه همچه قرار داد این قرار داد برای آسایش مؤمنین بود و از اول معلوم بود که یه دورانی داره بله در خود قرار داد هم نوشته بودن که این قرار داد برای مدت چقدر یعنی مدت یک سال مثلا قرار داره که بستن مسلمین دستورات پیغمبر بر این بود که هر قرار داری که کردید باید رعایت کنید 
قراردادی هم که مسلمین کردن یعنی همه قراردادی که پیغمبر فرموده و امضا کرده پیغمبر و مسلمین به مستاق اون عمل میکردن مستاق بعضی قد قبایل چون قبیل 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 بود در قبیل به منزله یک حکومتی جداگانه بعضی از این قبایل یک دو بار تخلف کردن از قرار دار بایستی هم نیدر رایت کنن حمله کردن و چند نفر از مسلمین کشتن پیغمبر فرمود که یعنی آیه قرآن فرمود آیات توبه فرمود که چون اینا قرارداد رو به هم زدن خودشون به هم زدن ما هم به هم میزنیم و حمله کردن دفاع کردن و کردن بعد من صحبت این که یه ادهی قرارداد به هم زدن خب ما به هم میزنیم و یه ادهی رعایت کردن خداوند فرمود اونهایی که قرارداد رو به هم نزدن و رعایت کردن ما هم تا آخر مدت رعایت میکنیم بعدا خوب شاید به دل مسلمین به دن اعراب اون وقت اعراب اون وقت خیلی در انتقام جویی کینه ورزید قرخ بودن اونها بعضی ها گفتن که چرا حالا که اونا به هم زده ما به کلی به هم میزنیم به همه حمله میکنیم حضرت فرمودن نخی فقط به اونهایی که قرار دار رو به هم زدن ما حق داریم به هم بزنیم ولی نسبت به اینهای دیگه مثل قرار دار آتش بس که حالا می نیستن روزا ما همیشه می نیستن ما ندیدیم در اینها قرار داد آتش بسی که نقضش نباشه همه قرار دادها رو یه ادهی به هم می دن پیغمبر فرمود به مؤمنین به مسلمین اون زمان توصیه کرد توصیه فرمود که اینهایی که قرار داد به هم ندادن ما هم قرار داد رو محترم میدونیم تا زمان که تو خود قرار داد نمیشنید یعنی یک سال و بعد فرمود که این از تقواز یعنی نگهداری قراردادی که به نفع مشرکین هم بود چون قرارداد کردن بستن این قرارداد معتبره این یکی از موادر تقوی یعنی رعایت احترام اهلی که بسته شده به این معنی که خودداری از جنگ و خودداری از این که چون در اون لحظه ای که قرار داد بستن معلوم نبود که صورت ظاهر قشون مسلمین برترن یا کفار ولی این چند وقتی که گذشته بود قشون کفار قدرت کفار مرتبا کم می شد و قدرت مسلمین مرتبا زیاد می شد در این موقعی که بحث هم زدن قرار داد بود مسلمین خیلی نیرومندتر شده بودند و بنابراین در عین نیرومندی قرار داد را نگه داشتند یعنی حمله نکردند 
این یکی از مولد تقوی که در جهانی یا یالدین آمنو اوفو بل اغوب خیلی جا فرمونه و تقول لاغه میشه وزن این از تقوی یعنی خلاصه در هر موردی که نفع شخصی خودتون نفع خودتون اقتدای عملی میکنه ولی میدونید اون عمل اون عمل با تعهدات سابق شما و با روش کلی جامعه بر خطا اون به هم نزنی رعایت منافع عمومی رو بیشتر از منافع خودتون بدونیم این مهمترین اثر تقوی موارد تیزم بسیار آیات قرآن هست حالا در خاطرم نیست حافظه که دستور میده به تقوی تقوی صفتی که انسان از لحاظ روان شناسی بگیم انسان به خودش اهمیت میده در چیز میده از شرحال یکی میدوزم که تا پا میشود از رخت خواب لباس کامل میپوشید لباس چیز و کارش گفتم چرا لباس سخت لباس سخت میکشی کسی که نیست که خجالت بکشه یا لباس منزل بپوش گفت در مقابل که میگید کسی نیست چرا خداوند هست و در حضور خداوند هم مثلا خب در خود ما هم در هم همه عبادات خداوند گفته وقتی نماز میخونی مثلا فقط توجه به نماز بکنید و به همونی و الا نماز شما مستاق همون نمازیست که رحمت الله قضالی قدس سلسل فرمون وسط نماز جماعت اقتدا کرده بود وسط نماز نماز رو رها کرده بود بعد گفتم وقتی که پیش نماز مشغول نماز بود من هم اقتدا کردم از وقتی که پیش نماز رفت به آب, آب و جو دادن به اطفایش من نماز در کردم نماز 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 ایست که باید تمام توجه به خدا باشه و اگر این توجه باشه خود به خود انسان لباس مرتب میپوشه و با حالت ادب جد میکنه این است که در تمام آداب همه عبادات این عمل رو این مسئله رو در تذکر دادن و دستور دادن تمام اینها تقوی یعنی خودداری انسان از هر تمایلات و نفس و جولان هایی که نت نفس میده از و هزار فکر میخواد اینها همه مسادیق تقوی اونتا تقویی که برای همه توجیه شده حتی برای کفار هم تا 
توصیه شده که تقوا داشته باشید و حتی حضرت امام حسین در آخرین لحظات حیات مبارک رو فرمود خطاب اونه ان لم یکن لکم دینون فکونو احوارن فی دنیا کن اگر آخرت رو و دین رو قبول نداری در دنیا اقلا مردانه باشیم یعنی حمله ناجوان مردانه نکنی که این از کمال تقوی که کسی نسبت به دشمنش هم رعایت انسانیت رو بکنه انشاءالله خداوند مسلمین ما و جوامع مسلمین ما را از این همه بلایا حفظ کنه و تقوای مورد نظر خودش رو به ما مرحمت کنه